ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി അറുപതിനും എഴുപതിനും ഇടയ്ക്ക് ഉള്ള വിദേശ പഴച്ചെടികൾ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യനും ഉണ്ട് അതിൽ കൂടുതലും വിദേശ ചെടികളാണ് നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വീടും എഴുപത് സെൻറ്റിൻ്റെ അകത്താണ് ഞാനിത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവയിലേക്ക് ഇതൊരു ഫാം എന്നുള്ളൊരു പദ്ധതി എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അതിന് നല്ല പ്രയത്നം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഞാനിത് മാതൃവൃക്ഷത്തിൽ നിന്നുള്ള ചെടികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുമുണ്ട് നല്ല ചെടികൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ഒരു ചെടി നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാച്ച് കാണാനാണല്ലോ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നല്ല ചെടികൾ ഇവിടുത്തെ മാതൃവൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എല്ലാവരിലും എത്തിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹവും നമുക്കുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഈ വില കൂടിയ പ്ലാന്റുകളൊക്കെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് വരും അവ ചെടികളൊക്കെ കാണാൻ വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിലയെപ്പറ്റിയൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ അന്നേരം മൂവായിരവും രണ്ടായിരവും ആയിരവും ആയിരത്തഞ്ഞൂറും ഒക്കെ ഉള്ള വിലയുള്ള പ്ലാന്റുകളാണ് അപ്പോൾ പലരും ചിലർ ഇതൊരു വട്ടാന്ന് വരെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് തമാശ രീതിയിൽ പിന്നെ ഞാനിത് നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബില്ല് ഉണ്ടാവും ആ ബില്ല് ചില ബില്ലൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കും കാരണം ഭാര്യ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന് ഈ വില ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആകെപ്പാടെ അസ്വസ്ഥതയാവും അവർക്ക് ഇത് ചുരുങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മളൊരു പത്ത് പ്ലാൻറ്റ് വിദേശ പ്ലാൻറ്റുകൾ മേടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പതിനയ്യായിരം രൂപ അടുത്ത് വരും അപ്പോൾ ഒരു നഴ്സറി പോയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പത്ത് പതിനയ്യായിരം രൂപ ചിലവ് വരും അത് വരുമ്പോൾ തന്നെ വീട്ടിൽ ബഹളമാണ് എങ്കിലും എല്ലാം ഇവിടെ നിന്നെങ്കിലുമൊക്കെ മേടിച്ച് പിന്നെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുവാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത്രയും നൂറ്റി അറുപത് പ്ലാന്റുകളായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും വീണ്ടും ഓരോന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും വീണ്ടും അത് തേടി പിടിച്ച് കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ കുറേ ഇവിടെ സ്ഥലങ്ങൾ ഇത്ര അകലത്തിൽ വെക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും നോക്കാറില്ല ഇടിച്ചിടിച്ച് കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു നാൽപ്പത് ഡ്രമ്മിൽ നട്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ഥലം ഏറെക്കുറെ എല്ലായിടവും വലിയ വലിയ പ്ലാന്റുകൾ എല്ലായിടവും തന്നെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു പിന്നെ ഡ്രമ്മിലേക്കാക്കി ഡ്രമ്മിലൊരു പതിനെട്ട് വെറൈറ്റി പേ പേരകൾ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആപ്പിൾ കൂവ ജാപ്പാനീസ് കൂവ ആർ കെ കിരൺ സീഡില്ലാത്ത പേര വെരിഗേറ്റഡ് ഗുവ സ്ട്രോബെറി ഗുവ റെഡ് യെല്ലോയ് മുന്തിരി പേര അങ്ങനെയൊരു പതിനെട്ട് വെറൈറ്റി പേരകൾ തന്നെ ഡ്രമ്മി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വലിയ മരമാകാത്ത ചെറിയ ചെറിയ ചെടികൾ ഡ്രമ്മിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് വലിയ മരമാവുന്നതും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം മരമാവുന്നത് നമുക്ക് ഡ്രമ്മിൽ വെച്ചെന്നത് ഓർത്ത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അത് നമ്മൾ പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കൃത്യസമയത്ത് വളവും ചെയ്ത് അതും വലിയ പ്രശ്നമല്ല സ്ഥലമില്ലാത്തവർക്ക് നമുക്ക് ഡ്രമ്മിലെ കൃഷി ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് കേരളത്തിലെ ഡ്രമ്മിലും ചെയ്യുന്നതും ടെറസ് ചെയ്യുന്നവരും ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കത് സ്ഥലമില്ലാത്തവർക്ക് അത് ചെയ്യാം എൻ്റെ അനുഭവത്തിലുള്ള ഒരു ഇതെന്നാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നാല് വർഷം കൊണ്ട് മണ്ണിൽ വെച്ചാൽ കായ്ക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡ്രമ്മിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ മൂന്നാം വർഷം തന്നെ കായ്ക്കും അപ്പം മണ്ണിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ വേരിങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഡ്രമ്മിലാകുമ്പോൾ അത് വേര് തിങ്ങി പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് അത് കായുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് നാല് പ്ലാന്റുകൾ അഞ്ചോ അഞ്ചാം വർഷമൊക്കെ കായ്ക്കുന്ന പ്ലാന്റുണ്ട് അത് ഡ്രമ്മിലേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാലാം വർഷവും മൂന്നാം വർഷമൊക്കെ ആയിട്ട് കാച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഈ എഴുപത് സെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് കൊക്കോയ ആയിരുന്നു മുഴുവൻ ചാച്ചൻ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചത് പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറി താമസിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ് വർഷമായി ഇങ്ങോട്ട് താമസിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഓരോ കൊക്കോ വെട്ടി വെച്ച് ഓരോരോ പഴച്ചെടികൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചാണ് തുടങ്ങിയത് വന്ന് വന്ന് അവസാനം കൊക്കോ മുഴുവൻ കളഞ്ഞു മുഴുവൻ ഫ്രൂട്ട് പ്ലാൻറ്റായി ഒരു കണക്കിൽ ഒരു എൺപതിനായിരം രൂപ അടുത്തുള്ള ചെടികൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം മുടക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ചിലവും എല്ലാം കൂടെ കൂടി നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ആ വരും ഇത് മഫ്കോട്ട ദേവ അഥവാ ദൈവപ്പഴം എന്ന് പറയും ഇതിൻ്റെ പഴം നമുക്ക് നേരിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതിൻ്റെ തൊലി പഴുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ തൊലി ചെത്തിയെടുത്ത്
പക്ഷേ ചില സമയങ്ങളിൽ പഴുക്കും പഴുത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ പുളിയുണ്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ മധുരം അങ്ങനെയാണ് കാലാവസ്ഥയിൽ ഇതനുസരിച്ച് പിന്നെ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ തൊലി പൊളിക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ചെടി മൂക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് തൊലി പൊളിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉദ്ദേശം ഒരു പത്തൊൻപതിൽ വരം കായ്കൾ ഉണ്ടാക്കി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് തൈകളൊക്കെ വർഷത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ആവശ്യക്കാരെ ഒത്തിരി പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ കാച്ചു കിടക്കുന്ന കണ്ടുകൊണ്ട് അത് കുറേ ലെയറൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വർഷത്തിലൊരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് തൈ അടുത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് കൂടുതൽ ഇത് ലെയർ ചെയ്യാത്ത എന്നാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ തൈ ലെയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തൈയുടെ കരുത്ത് കുറയും അത് കാരണം വളരെ കുറച്ച് തൈ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കായാണിത് ഈ കാ നിന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത ഇതിലേക്ക് ഇത് പൂവ് ഇട്ടുകൊണ്ട് തുടർന്ന് തുടർന്ന് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എപ്പോൾ വന്നാലും നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് മാസവും ഈ ചെടിയിൽ നിന്ന് ഓറഞ്ച് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ല കായുണ്ട് പിന്നെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ പഴുത്ത് കിട്ടുന്നതിന് പുളിയായിരിക്കും വേനലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മധുരമാണ് ഇത് ജമേക്കൻ സ്റ്റാർ ആപ്പിൾ അഥവാ മിൽക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഇതിൽ പർപ്പിളുണ്ട് ഗ്രീൻ വെറൈറ്റികളുണ്ട് ഇതിവിടെ എനിക്ക് മൂന്നാം വർഷം തന്നെ കാഴ്ച കിട്ടി ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ഇരുന്നൂറിൽ പരം പഴങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എല്ലാ വർഷവും ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ നട്ട ചെടികളിലൊന്നാണ് ഇത് ഞാൻ കേരളത്തിൽ എൻ്റെ അറിവിൽ ഞാനത് എഴുപത്തി മൂന്നിലെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പി കെ വാസുവൻ നായരുടെ പുല്ലുവഴിയിലുള്ള വീട്ടിൽ പി കെ വാസുവൻ നായർ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി കൊണ്ട വെച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന മരം ഞാൻ കാണാൻ പോയതാണ് എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ഇതിവിടെ നാട്ടിൽ വന്നതായിട്ട് എനിക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ഇത് അഞ്ച് വർഷമായ ചെടിയാണ് മൂന്നാം വർഷം എനിക്കിവിടെ കാച്ചു കിട്ടി ഇതതിൻ്റെ പൂ പൂവാണ് ഇത് ഡിസംബർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പഴമാണ് ഇതിന് ഈ ചെടിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ ഒരു പഴത്തിനെ കഴിഞ്ഞ് ഉപരി ഒരു ഷോക്കായിട്ട് തന്നെ വയ്ക്കാം കാരണം വിലയുടെ ഒരു രീതി ഇതാണ് ഒരു വശത്ത് പച്ച കളറും മറുവശത്ത് ഒരു ഗോൾഡൻ കളറോ ഇത് വേനലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല വെയിൽ വരുമ്പോൾ കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ ഇത് മറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയ്ക്കൊരു ഒരു ഭയങ്കര സൗന്ദര്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചെടിയെ കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് പേര് അനർത്ഥമാക്കിയ ഒരു പേര കിലോ പേര കിലോ പേര എല്ലാവരും നമ്മൾ വീടുകളിൽ കൂടെ വെക്കുന്നുണ്ട് കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോൾ ആ എഴുന്നൂറ് ഗ്രാം എണ്ണൂറ് ഗ്രാം ഒക്കെയാണ് സാധാരണ തൂക്കം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് ഒരു കിലോ തൂക്കം തന്നെ കിട്ടിയ ഒരു എൻ്റെ ഒരു പേര ആണ് ഇതിനെനിക്ക് അവാർഡ് കിട്ടിയതാണ് തൂക്കമായിട്ടില്ല ഇത് ബെക്കുപ്പാരി മാങ്കോസ്റ്റീൻ്റെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ഇനമാണ് മഞ്ഞ കളറോടുകൂടി മാങ്കോസ്റ്റീൻ ചുമന്ന കളറാണ് ഇത് മഞ്ഞ കളറാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ഇതുണ്ട് മാങ്കോസ്റ്റീൻ്റെ അത്രയും വലിപ്പമില്ല അതിനെക്കഴിഞ്ഞും വലിപ്പം കുറവായിരിക്കും നേരിയ പുളിയും മധുരമാണ് ഇത് പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നാല് വർഷമായ പ്ലാൻറ്റാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം കാഴ്ചതാണ് ഇത് ബ്ലാക്ക് സപ്പോർട്ട സപ്പോർട്ടയിൽ തന്നെ ഞാനൊരു ഏഴ് വെറൈറ്റി ഇവിടെ നട്ടിട്ടുണ്ട് ബ്ലാക്ക് സപ്പോർട്ട ബനാന സപ്പോർട്ട വെരിഗേറ്റഡ് സപ്പോർട്ട വൈറ്റ് സപ്പോർട്ട മേമി സപ്പോർട്ട റെഡ് സപ്പോർട്ട സപ്പോർട്ടയിൽ ഒരു കുറേ ഇനങ്ങൾ ഞാനിവിടെ നട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ഇനമാണ് കാച്ചിട്ടുള്ളൂ ബ്ലാക്ക് സപ്പോർട്ട ഇതിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് വർഷമായുള്ളൂ കാച്ചിട്ടില്ല സലാക്ക അഥവാ സ്നേക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഇത് ആൺപെൺ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് എങ്കിലും ഞാനൊന്ന് കൊണ്ട് നട്ടു ഏതായാലും ഇത്തവണ അത് പൂവിട്ടു അഞ്ചെട്ട് കൊല ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതായാലും ഒരു കാ പിടിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു കൊലയിൽ ഇത് നിറച്ച് മുള്ളാണ് ഇത് സാധാരണ വെക്കുന്നില്ല ഇത് ഒരു അതിർത്തികളിൽ കൂടെയൊക്കെ നമുക്കിത് പിടിപ്പിക്കാവുള്ളൂ ഇത് കുപ്പാസു ബ്രസീലിൻ്റെ ദേശീയ പഴമാണ് ഇതെനിക്കിവിടെ കാച്ചിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ തവണ പൂ ഇട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പൂ പിടിച്ച് പിടിച്ചില്ല ഇത് വൈറ്റ് സപ്പോർട്ട ഇത് നാല് വർഷമായ ചെടിയാണ് ഇതും കായ്ച്ചിട്ടില്ല കായ്ക്കുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നു ഇത് മാങ്കോസ്റ്റീൻ ഇത് അഞ്ച് വർഷമായ ചെടിയാണ് ഇത് ഈ വർഷം കാച്ചതാണ് പഴങ്ങളുടെ റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പഴമാണ് മാങ്കോസ്റ്റീൻ സൺഡ്രോപ്പ് ഇത് ജ്യൂസിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പഴമാണ് ഇത് അറിയാം കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ
അതിൽ ഡയമണ്ട് റിവർ ഇനത്തിൽ പെട്ടതാണ് ഇതിവിടെ കായ്ച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് കായ്ക്കുന്നതാണ് നാലാം വർഷം ഇത് കായ്ച്ചു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പഴങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പൈനാപ്പിളും അതിലൊന്ന് ലോങ്ങനുമാണ് ഇത് റംബൂട്ടാൻ റംബൂട്ടാൻ ഞാനൊരു നാല് വെറൈറ്റി ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇ തേർട്ടി ഫൈവ് സ്കൂൾ ബോയ് ബിഞ്ചായി ഇത്തവണ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് കായ്ച്ചു കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഒരു പതിനഞ്ച് കിലോ എടുത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടി ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പൂവിട്ട് കാച്ചേക്കണ കായാണിത് ഇത് സ്വീറ്റ് കാരം പോളയാണ് ഇത് ഒട്ടുമിക്ക നേഴ്സറികളിൽ നിന്നും പല വീടുകളിൽ ഇവിടെ ഇന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഈ പഴം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആൾക്കാർക്ക് അതി അറിയത്തില്ല പക്ഷേ ഞാനിതിവിടെ ഇതുകൊണ്ട് വൈൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വൈൻ ഇടുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് നല്ല വൈനാണ് മറ്റുള്ള പഴങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന പോലെ അമിതമായിട്ടിത് അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റൂല ഒന്ന് അറച്ചുണ്ടാവും ഇതിൽ ഇത് ധർമ്മീസ് ഗ്രേപ്പാണ് ഇത് ചെടി ഇത്തവണത്തെ കാറ്റത്ത് പിഴുത് കളഞ്ഞു അഞ്ച് വർഷമായൊരു പ്ലാൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇത് വൈനിടാൻ ഇതും സൂപ്പറ ആണ് പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയിൽ ഇതിൽ ഒരു നൂറ് പഴമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണം ആയിരുന്നു നമുക്കത് കിട്ടുകയുള്ളൂ പഴമായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ മധുരവും ചെറിയ പുളിയോടും കൂടിയതാണ് ഒരു മൂട്ടിയായിട്ട് സാദൃശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ മൂട്ടി പോലെ അല്ലെങ്കിലും അകത്തെ പഴം മൂട്ടിയുടെ കൂട്ടാണ് ഇത് ആണ് അബിയു മൂന്ന് വർഷമായ ചെടിയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം എനിക്ക് അത് നാലാം വർഷമാണ് മൂന്നാം വർഷം എനിക്കിത് കാച്ചു നിറച്ച് പൂവിട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു പത്ത് കായാണ് പിടിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഇത് പൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പഴച്ചെടിയാണ് ഇതൊരു മൂന്ന് വെറൈറ്റി ഞാനിവിടെ നട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലിപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ചെടിയാണിത് ഇത് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് പ്ലമ്മ ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിൽ പ്ല പിറന്നതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഇപ്പോൾ അതേ പൂവിട്ട് നിൽക്കുന്നു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്ന എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് നിറച്ച് പൂത്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് പൂത്ത് കായ പിടിക്കാറായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ശക്തമായ വെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാ പിടിക്കാതെ പോകുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യമാണ് ഒരു കുറച്ച് കായാണ് പിടിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വർഷം നന്നായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ കഴിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് പൂത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊരു മൂന്നിലൊന്ന് കായാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഇത് ചെടിയെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ കാരണം രണ്ട് വർഷമായ പ്ലാൻറ്റാണ് ഇത് തായ്ലൻഡ് ഗ്രീൻ ചാമ്പയാണ് മൂന്നര വർഷമായ പ്ലാൻറ്റാണ് ഇത് നിറച്ച് ഇതിലുണ്ടാവും പിന്നെ മറ്റുള്ള ചാമ്പുകളെ പോലെ ഒരു മധുരമെന്ന് പറയാൻ പറ്റിയല്ല ആ എങ്കിലും കാച്ച് കിടക്കുന്ന കാണാൻ നല്ല രസമാണ് സ്ഥലമുള്ളവർക്ക് ഇതും ഒരെണ്ണം വെറൈറ്റി ആയിട്ട് വയ്ക്കാം ഇത് ശരിക്കും കായ്ക്കുന്നതാണ് വർഷത്തിൽ രണ്ട് തവണ കായ്ക്കും തായ്ലൻഡ് ഗ്രീൻ ചാമ്പയാണിത് തായ്ലൻഡ് റെഡ് ചാമ്പയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രൂട്ട്സ് കളക്ഷൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം എൻ്റെ ഈ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച ചെടിയാണ് ഇത് ഞാനിവിടെ താമസിച്ചിട്ടിപ്പ് ഏഴ് വർഷമായി ആ ഏഴ് വർഷമായ ആ വീടിന് താമസ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഉള്ള പ്രായമുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് ഇത്ര വലിപ്പത്തിൽ ഒരു ഭയങ്കരമായ വലിപ്പത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ചൂട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇത് മണ്ണില ചെറി ഇതൊരു രണ്ടര വർഷമായ പ്ലാൻറ്റാണ് കഴിഞ്ഞ അവിടെ പൂവിട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പിടിച്ചില്ല ഈ വർഷം പിടിക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് മണ്ണില ചെറി ഇതാണ് ലിപ്പോട്ട് ഫിലിപ്പീൻസിൻ്റെ ലിപ്പോട്ട് എന്ന് പറയും ഇത് കേരളത്തിൽ എൻ്റെ അറിവിൽ കാച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻഫാം നഴ്സറിയിലെ കോഴിക്കോടാണ് ഇത് ഞാൻ കാച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാണാനായിട്ട് പോയതാണ് പിന്നെ ഈ പഴത്തിനൊരു പ്രത്യേകത എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചാമത്തെ കളറ് ആകുമ്പോഴാണ് ഇത് നമുക്ക് കഴിക്കുന്ന പരുവാവുള്ളൂ പച്ച വെള്ള ഇളം ചുമപ്പ് കടും ചുമപ്പ് ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് ആകുമ്പോഴാണ് പഴം പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ എത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു തടികളിലൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഡിസൈനായിട്ട് തടികളിലേക്കിടെ മൂത്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പം തന്നെ അത് അത് കണ്ടു തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അറിവിൽ എവർഗ്രീൻ പ്ലാൻ്റെന്ന് പറയാം കാരണം അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ആ നട്ടപ്പോൾ തൊട്ടുള്ള ഇലകൾ അന്നേരം തന്നെ തുടർന്നും നിന്ന് പോകും കണ്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് മൂട്ടി
ഇത് നല്ല പഴമാണ് പിന്നെ ഇതിന് വേറെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇത് പഴത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം തടിക്കും ഉപയോഗിക്കാം വലിയ മരമാവുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് മട്ടോവ ഇത് ബിരിയാനാണ് ഒരു അഞ്ച് വർഷമായ ബിരിയാനാണിത് ഇത് കായ്ച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ ധാരാളം ഇനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊരു മോന്തോന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇനം മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നട്ടിട്ടുള്ളൂ കേട് വരാൻ ഒത്തിരി പ്രവണത കൂടുതലുള്ളൊരു ചെടിയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാനത് മഴക്കാലാവുമ്പോൾ ചോടിൽ നിന്ന് പൊത വലിച്ചിടും ആ വേനലാവുമ്പോൾ ഇത് ചോട്ടിൽ ഭംഗിയായിട്ട് പൊത ഇട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം കുമ്മായമൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് തുള്ളി കൊടുക്കുക ഒരു തവണ കേട് ബാധിച്ചു പിന്നെ അതിന് കൃത്യമായിട്ട് മരുന്നൊക്കെ ചെയ്ത് സിംഗപ്പൂർ എയർപോർട്ടിലൊക്കെ ഇത് ഇതിൻ്റെ നിരോധനമാണ് ഈ പഴത്തിന് ഇത് പഴുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രൂക്ഷ ഗന്ധമാണ് അത് കാരണം ചില ആൾക്കാർക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല പക്ഷെ പഴം രുചി കൊണ്ട് മുൻപന്തിയിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ഡുക്കു ഇതൊരു നാല് വർഷമായ ചെടിയാണ് സീഡ് പ്ലാൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് കായ്ക്കാൻ ഇത്തിരി താമസം എടുക്കും ഇതിൽ വേറെയും രണ്ട് ഇനങ്ങളുണ്ട് ലോങ്കോങ് ലാങ്സാറ്റ് ഇത് അതിലേറ്റവും രുചിയിൽ മുൻ മുൻപന്തിയിൽ ഡുക്കു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ പഴം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ജംഗിൾ സോപ്പ് പിന്നെ ഇതിനൊരു ഞാൻ കണ്ടതിലൊരു ഇതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ഒരു വളർച്ച വളരെ സ്ലോയാണ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഇലയൊക്കെ വരാനായിട്ടൊരു മൂന്ന് മാസമൊക്കെ എടുത്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് നിൽക്കുന്നു കാര്യം നന്നായിട്ട് ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ പഴമാണ് ജംഗിൾ സോപ്പ് ഇത് ആഫ്രിക്കൻ ഉദാര ഇത് നാല് വർഷമായ പ്ലാൻറ്റാണ് കായ്ച്ചിട്ടില്ല ഇത് ഇൻഡോനേഷ്യൻ ക്രിസ്മസ് ലോകത്തിലെ റേറസ്റ്റ് നാല് ഫ്രൂട്ടിലൊന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് രണ്ടര വർഷമായ പ്ലാൻറ്റാണ് കായ്ച്ചിട്ടില്ല ഇത് സഫോയു ആഫ്രിക്കയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്വദേശം ബ്രസീൽ റൊളീനിയോ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഇത് രണ്ട് വെറൈറ്റി എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഡെലിക്യൂഷ എക്സ്യൂസ ഇതിലൊരു വർഷത്തിലൊരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് പഴം അടുത്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഇത് അഞ്ച് വർഷമായ പ്ലാൻറ്റാണ് പിന്നെ ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ജനുവരി ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഇതിൽ കായ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ജൂലൈ മാസത്തിൽ ഒരു കായ ഉണ്ടായി കിടക്കുകയാണ് ഇതാണ് റോളി ബ്രസീൽ റോളീനയുടെ പൂവ് ഈ സമയത്ത് പൂത്ത് തുടങ്ങും ഒരു ജനുവരി ഫെബ്രുവരി ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് കായായിട്ട് മാറും ഇത് റോളീനിയോ എക്സ്യൂസ ഇത് കഴിഞ്ഞ തവണ ഒരു രണ്ട് കായ മാത്രം പിടിച്ചു കിട്ടി ഒരു രണ്ടര വർഷമായ ചെടിയാണ് ഇത്തവണ നിറച്ച് ആ സൈഡിലൊക്കെ പൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കൊക്കോനില എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പഴമാണ് യു എസിൻ്റെ ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വഴുതന പോലെ തന്നെ ഒരു ഉണ്ട വഴുതന പോലെ നീണ്ടതല്ല ഉണ്ടാക്കണ ഇത് രീതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് മധുരമുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പറിച്ച് കഴിക്കാം ചെറുതായിട്ട് പൂവൊക്കെ ഇട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കായും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ട ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രൂപം ഇത് കീ ആപ്പ് ഇത് കാച്ചിട്ടില്ല രണ്ട് വർഷമായ ഒരു പ്ലാൻറ്റാണ് കീ ആപ്പിൾ ഇത് സീതപ്പഴമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാട്ടിൽ നമ്മൾ സാധാരണ സീതപ്പഴം ഒരു അൻപതിനും നൂറിനും അടുത്തുള്ള ഗ്രാം തൂക്കാ കാണുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് വൺ കിലോ സീതപ്പഴം എന്നാണ് ഇത് പറയപ്പെടുന്നത് ഇത് സീഡ്ലെസ് ഞാവിൽ ഇത് ഡ്രമ്മിൽ ഒന്ന് വെച്ച് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇത് ശരിക്കും മണ്ണിലാണ് വെക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഡ്രമ്മിൽ ഒന്ന് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത് സ്വീറ്റ് ടമറിൻ്റെ നമ്മൾ വാളമ്പുളിയാണ് മധുരമുള്ള വാളമ്പുളിയാണ് ഇത് സ്ട്രോബെറി ഗുവ റെഡ് ഒരു വർഷമായ ചെടിയാണ് ഇത് സ്ട്രോബെറി ഗുവ യെല്ലോ ഇതാണ് ആപ്പിൾ ഗുവ ചെടി ഡ്രമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നര വർഷമായി ഇത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് കായ്ച്ചു ഒരു കിലോ അടുത്ത് തൂക്കം വരുന്നുണ്ട് ഇത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പേരയ്ക്കാണ് ഇത് റിയോ ഗ്രാൻഡ് ചെറി ഇതൊരു രണ്ട് വർഷമായ പ്ലാൻറ്റാണ് അഞ്ചാം വർഷമൊക്കെയാണ് പൂവിടുകളെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഇത്തവണ പൂവ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് പൂവ ഇട്ടോളൂ ഒരു കാ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണത് റിയോ ഗ്രാൻഡ് ചെറി ഇത് സെഡാർബെ ചെറി കഴിക്കാനില്ല തീരെ ചെറിയ ഒരു ഇത് പഴുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ റെഡ് കളറിലേക്ക് വരും ഓസ്ട്രേലിയൻ സെഡാർബെ ചെറി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് കോക്കം ഇത് ഒത്തിരി ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഈ കോക്കത്തിന് ഇതിൻ്റെ ഇല കുട്ടികൾക്ക് ദഹനക്കേട് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇല അരച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തൊലി അച്ചാറിടാം അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട്
ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു മണം നമുക്ക് കിട്ടും കഫിയുള്ളായി ഇത് ലില്ലി പില്ലി മൂന്ന് വർഷമായൊരു പ്ലാൻറ്റാണ് ഇത് പൂ ഇട്ടിട്ടില്ല ഈ വർഷം പൂടുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിൽ നിൽക്കുന്നു ഇത് പിറ്റാങ്ക ട്യൂബ ഇതിൻ്റെ സ്വദേശം ബ്രസീലാണ് ബ്രസീൽ സ്റ്റാർ ചെറി എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാ സീപ് കാരംബോള പോലെ തന്നെയുള്ള ഇത് ചെറിയ ഒരു ഇനമാണ് ഇതിന് മധുരമെന്ന് പറയാൻ പറ്റിയല്ല നല്ല പുളിയാണ് എങ്കിലും കാച്ചി കിടക്കുന്നതാണ് നല്ല രസമാണ് ഇത് എനിക്ക് ശരിക്കും ഇവിടെ കായ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ബനാന സപ്പോട്ട സപ്പോട്ടയിൽ ഒരു ഇനമാണ് സപ്പോട്ട ഞാൻ ഒരു ആറ് വെറൈറ്റി സപ്പോട്ട ഉണ്ട് ബ്ലാക്ക് സപ്പോട്ട വൈറ്റ് സപ്പോട്ട വെരിഗേറ്റഡ് സപ്പോട്ട ബനാന സപ്പോട്ട മേമി സപ്പോട്ട അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചെട്ട് ഇന സപ്പോട്ട ഞാനിവിടെ നട്ടിട്ടുണ്ട് ടൈലിൻ്റെ പിങ്ക് പോവുക അത് ഒരു കുറേ ഇനങ്ങൾ അത് തന്നെ ഞാൻ ഡ്രമ്മിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ വേറൊരു ഇനമാണ് ലക്നോ ഗുവ ഇത് ബ്രസീൽ ഗുവ സ്വദേശം ബ്രസീലാണ് സീഡില്ലാത്ത പേ പേരിക്കാണിത് ഇത് ജാപ്പാനീസ് ഗുവ ഇതിപ്പോൾ ഡ്രമ്മിൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് വർഷമായി ഇപ്പം ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ലിറ്റ് ലിറ്ററിൽ ഈ ഡ്രമ്മിൽ നമുക്ക് ചെടികൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് വർഷം ട്രൂൺ ചെയ്ത് നിർത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡ്രമ്മിൽ ഈ ചെടി നിൽക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ര ഇവിടെ ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാവുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് അത് രണ്ട് വശത്തും ഉണ്ട് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും വേര് പിടിക്കുമോ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് പേര് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഡ്രമ്മ് മാറ്റാം അത് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാനുള്ള കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ് ലിറ്ററിൻ്റെ ഡ്രമ്മ് മേടിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് കാരണം അതിന് എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ഡ്രമ്മിന് വരുന്നത് ഈ ഡ്രമ്മിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു ഡ്രമ്മ് മറ്റ് നമ്മൾ മേടിച്ച് ഒരു ചെടി വെക്കുമ്പോൾ എണ്ണൂറ് രൂപയുടെ ഡ്രമ്മ് മേടിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് ചെടി വെക്കാം എന്നുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരു തോന്നലുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഡ്രമ്മ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നടുവിന് കട്ടിയില്ല നമുക്കൊന്നും എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അത് തുളച്ചിട്ട് പിന്നെ കയറിൻ്റെ പിടി നമുക്ക് ഇടണം അത് കട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഡ്രമ്മ് ഞാനിവിടെ നട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ചെടി പിന്നെ ആ ചെടി ഡ്രമ്മിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും എടുത്ത് മാറ്റാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് പേരുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റുകയും ചെയ്യാം ഒരു ഇരുപത് വർഷത്തെ ലൈഫുണ്ട് ഇതിന് നിലവിലിപ്പോൾ എൻ്റെ അറിവിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൊരട്ടിയിൽ നമുക്ക് ഹൈവേയുടെ സൈഡിൽ ഹോൾസെയിലായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് പിന്നെ പാലക്കാട് നിന്ന് പെരിന്തൽമണ്ണയ്ക്ക് പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് തച്ചമ്പാറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തും ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ ഹോൾസെയിലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു രണ്ട് സ്ഥലമാണ് എൻ്റെ അറിവിൽ പിന്നെ ഈ ഡ്രമ്മിൽ ചെടി വയ്ക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് പൂച്ചട്ടി പ്ലാസ്റ്റിക് ചട്ടികൾ വാങ്ങ് വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിലാണ് ഹോൾ ഇടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഡ്രമ്മ് മേടിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഹോൾ ഇടും ഞാനിത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രമ്മുകളിലൊന്നും അടിയിൽ ഹോൾ ഇടുന്നില്ല ആദ്യമൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ഞാൻ അടിയിൽ ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് സൈഡിലാണ് ഞാനൊരു നാല് ഹോൾ ഇട്ടേക്കണത് അങ്ങനെ ഇടുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇതെന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടിയിൽ ഹോൾ ഇടുമ്പോൾ തായ്വേരിറങ്ങി അത് മണ്ണിലേക്ക് പിടിച്ച് പിന്നെ അത് എടുത്ത് മാറ്റാനും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാകും മറ്റേതാകുമ്പോൾ സൈഡിൽ കൂടെ വേരെടുത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ അത് നിർത്താം പിന്നെ ഞാനൊരു തായലിൻ്റെ ചാമ്പ നട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതിവിടെ തുടങ്ങിയത് പിന്നെ അത് സുഹൃത്തുക്കൾ വഴി ഞാൻ പല ഫാമുകളും സന്ദർശിക്കുകയും അതിൽ ഒത്തിരി സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായമുണ്ട് അവരിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ ഞാനിത് ഏതൊക്കെ ഇനങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെ കായ്ക്കും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇത് കായ്ക്കും എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പഠിച്ചത് അതിൽ പേരെടുത്ത് പറയുന്ന മൂന്ന് നാല് വ്യക്തികളുണ്ട് അതൊന്ന് വില്യംസ് മാത്യൂസ് കപ്പാട്ടുമല പ്രശാന്ത് ഐനറ്റ് ഫാം കടുത്തുരുത്തി പിന്നെ ജബോട്ടിക്കാവയിൽ പുതിയ പുതിയ കളക്ഷനുകളിൽ ഒക്കെ ഉള്ളൊരു അറിവ് എനിക്ക് ബെസ്റ്റിൻ ജോസ് സ്വദേ ആളുടെ സ്വദേശ അങ്കമാലിയാണ് മൂക്കന്നൂരാണ് വില്യംസ് മാത്യൂസ് കോഴിക്കോടാണ് ആയി
പിന്നെ ഞാൻ ഫുൾ ടൈം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യയും മകനും നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് മകൻ ഫുൾ ടൈം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഓരോ ഫ്രൂട്ടുകൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുഴുവൻ അപ്പം തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞ് ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കണം മകനാണ് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലാണ് ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ കാണാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവർക്ക് എന്നെ നമ്പറിൽ വിളിച്ചിട്ട് വരാം പിന്നെ മരമുന്തിരി കാണാനാണെങ്കിൽ മരമുന്തിരിയുടെ സമയം സമയം ഉണ്ടാവും ഇപ്പം മിക്കവാറും മരമുന്തിരി ഉണ്ട് കാണാൻ വരാം മരമുന്തിരി നമുക്കതിൻ്റെ മരമുന്തിരി എന്താണെന്ന് അറിയാം അത് കഴിച്ചു നോക്കാം പിന്നെ ഞാൻ അത്യാവശ്യം തൈകൾ ഇവിടെ മാതൃവർഷത്തിൻ്റെ തൈകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റൊളീനിയോ അതുപോലെ ചാമ്പ നാഗ്പൂർ ഓറഞ്ച് ഈ കിലോ പേര സബാരയുടെ സീഡ് തൈകൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള തൈകൾ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന തൈകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും റെയറായിട്ടുള്ള തൈകൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കാണാൻ വരേണ്ടവർക്ക് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് വരാം ഞാനെപ്പോഴും വീട്ടിലുണ്ടാവണമെന്നില്ല കാരണം എന്നാ വെച്ചാൽ അതെല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ വിളിച്ചിട്ട് വന്നാൽ നമുക്കിതെല്ലാം കണ്ടുപോകാം